അനിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം അടുത്ത കാലത്ത് ഞാനും എന്റെ മകന്റെ കൂടെ നടക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോ എന്റെ മകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഇത്ര സ്പീഡിൽ നടക്കരുത് ഇത്ര ടെൻഷൻ പിടിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് കയറരുത് ഇത്രയും ധൃതി പിടിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ഒന്ന് സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യുക അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ നിർത്തി ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഫ്ലൈറ്റ് നിർത്തിയ ഉടനെ യാത്രക്കാർ ചാടി എഴുന്നേറ്റു ഡോറ് തുറക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ട്രെയിൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോട് അടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ചാടി എഴുന്നേറ്റ് റെഡിയാവുന്ന കാണാം ബസ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ എത്തുമ്പോഴും അത് കാണാൻ സാധിക്കും റെഡ് സിഗ്നൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പച്ചയാവുന്നതിന് മുമ്പ് പലരും എടുക്കാറുണ്ട് പച്ച സിഗ്നൽ കഴിഞ്ഞ് റെഡിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടും ചിലർ എടുക്കാറുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് റിസ്ക് എന്ത് ഡേഞ്ചറസ് ആ നോക്ക മാത്രല്ല നമ്മളൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ അഞ്ചോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് സേവ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ധൃതി പിടിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ധൃതി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വേഗത്തിൽ എന്നല്ല ധൃതി എന്ന സംസ്കൃത വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടു കൂടി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതാണ് യാദേവി സർവഭൂതേഷു ധൃതി രൂപേണ സംസ്ഥിത നമസ്തസ്യൈ 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 നമോ നമ യാദേവി സർവഭൂതേഷു മാതൃരൂപേണ സംസ്ഥിത പിതൃരൂപേണ സംസ്ഥിത സ്മൃതി രൂപേണ സംസ്ഥിത ജ്ഞാനരൂപേണ സംസ്ഥിത വിദ്യാരൂപേണ സംസ്ഥിത അതുപോലെ ധൃതി രൂപേണ സംസ്ഥിത ശക്തി രൂപേണ സംസ്ഥിത യാദേവി സർവരൂപ സർവേഷു സ്മൃതി രൂപേണ സംസ്ഥിത അപ്പോ സ്മൃതിയായിട്ടും ധൃതിയായിട്ടും ശക്തിയായിട്ടും സ്മരണയായിട്ടും ജ്ഞാനമായിട്ടും വിദ്യയായിട്ടും ഇരിക്കുന്ന ആ ദേവിക്ക് നമസ്തസ്യൈ 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 നമോ നമ ഞാൻ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ധൃതി പിടിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന ധൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലെ ധൃതി കറക്കേടില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തിലെ ധൃതി എന്ന് പറയുന്ന ഉറച്ച തീരുമാനമാണ് ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്ത് തെറ്റ് ചെയ്യലാണ് റെഡ് ആകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇടിച്ചു കയറി പോകലും ഗ്രീൻ മാറി റെഡ് ആകുന്നത് കണ്ടിട്ടും പോകലും ഫ്ലൈറ്റ് നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാടി എഴുന്നേൽക്കലും ട്രെയിൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങ് ചാടി ഇറങ്ങാൻ ഒരു ഫ്യൂ സെക്കൻഡ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു വശം ഇനി വേറൊരു വശം അതാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ നടക്കുന്നു ഇത്ര സ്പീഡിൽ നടക്കേണ്ട കാര്യം എന്തിരിക്കുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് സേവ് ചെയ്യാനാണ് ഇത്രയും സ്പീഡിൽ നടക്കുന്നത് എന്റെ ശരീരം മനസ്സിനെ തളർത്തുന്നു ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം തളരുന്നു വേർത്ത് കുളിക്കുന്നു അത്ര ധൃതി പിടിച്ച് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ജോലി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ധൃതി പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വേഗത്തിലാ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല സ്റ്റെയർ കേസ് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സെക്കൻഡോ രണ്ട് സെക്കൻഡോ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറിയിരുന്നത് അത് നോക്കിയിട്ടാ മകൻ പറഞ്ഞു അത്ര ധൃതി പിടിക്കേണ്ട ലോകത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോണില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ സെക്കൻഡ് ഡിലേ ആയതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ ധൃതി പിടിക്കുന്നത് ശരീരാവയവങ്ങളെ ഓവർ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കല ഓവർ ടെൻഷൻ എടുപ്പിക്കലാണ് ശരീരാവയവങ്ങളെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാനാകില്ല രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഞാനത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പതുക്കെ നടക്കാം പതുക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതിന്റെ അർത്ഥം വളരെ സ്ലോ ആവണമെന്നല്ല നമ്മളുടെ മനസ്സും ശരീരവും കോംപ്ലിമെന്റ് ആയി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നടക്കുന്നത് എൻജോയ് ചെയ്യണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം എൻജോയ് ചെയ്യണം സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എൻജോയ് ചെയ്യണം ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് നൂറിലും വിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓവർ സ്പീഡിൽ വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭ
ഒന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ആ സംഭവിക്കുന്നത് ഡേഞ്ചറസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ധൃതി എന്ന സംസ്കൃത വാക്കിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ധൃതി അല്ല മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ചായ കുടിക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വായിക്കുമ്പോഴും ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതൊരു ഭാരമായിട്ട് ചെയ്യാതെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഭാഗ്യമായിട്ടും ചെയ്തു നോക്കാം ഭാരമായിട്ട് ചെയ്യാതെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഭാഗ്യമായിട്ടും ചെയ്തു നോക്കാം എന്താ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക ജീവിതത്തിൽ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ലിവിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ലൈഫ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പല്ല ജീവിതം എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഈസ് ലൈഫ് ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകലാണ് ജീവിതം അപ്പൊ അനുഭവങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഒരാളെ വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരു കറക്റ്റാണ് ഓരോ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത അനുഭവം നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം നടക്കുന്ന ആൾ നടത്തം ആസ്വദിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്ന ആൾ ഐസ്ക്രീം ആസ്വദിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം സിനിമ കാണുന്ന ആൾ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന ആൾ അത് രണ്ടും ആസ്വദിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ ഈ കുറച്ച് മുമ്പ് പറയേണ്ട ഈ പാപ്പനം കൂടെ മഠത്തിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോ ശരിക്ക് കുറെ വ്യക്തികൾ വന്ന് പറഞ്ഞത് സാറേ കഴിഞ്ഞു പോയതിലുള്ള ദുഃഖമാണ് ഈ പ്രഭാഷണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ശരിക്കൊരു ഒരു മണിക്കൂറല്ലേ പ്രഭാഷണം അല്ല സർ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതൊരു വഴിയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ പ്രഭാഷണ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന എനിക്ക് അവരുടെ മുഖം കണ്ടപ്പോ തോന്നിയ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുമ്പിൽ ഇരുന്നവരുടെ മുഖഭാവം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോ അവരുടെ കമന്റ് വണ്ടി കയറുമ്പോ അവർ യാത്രയാക്കല് ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് തലവിധി ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തില്ലെന്ന് വിചാരിക്കാം അതാരുടെ കുറ്റമാണ് അതാരുടെ കുറ്റമാണ് നമ്മുടെ കുറ്റമല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം എനിക്ക് എത്ര കാലം പറ്റും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അത് മാത്രമല്ല ചിലരെന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ പ്രാവശ്യം ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊട്ടൻ എന്നൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറെ എന്തൊക്കെയോ വികൃതമായിട്ടൊന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ നമ്മളിത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ യൂട്യൂബിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് തുടരാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ തളർന്നു പോവില്ലേ അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നന്മകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു ഭാരമായി തീരും അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാകണമെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭാഗ്യമാകണമെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കാര്യമായിട്ട് ആസ്വദിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് എൻജോയിങ് ദ ലൈഫ് എത്രയോ വ്യക്തികൾ എത്രയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കുറെയൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ധൃതി പിടിച്ച് നടക്കരുത് ധൃതി പിടിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് കയറരുത് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ധൃതി പിടിച്ച് ചാടി കാരണം എത്രയോ സമയം നമ്മൾ അതല്ലാതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷവും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണം ഒരു കസേരിൽ കുറെ നേരം ഇരിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ കസേരിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് ധൃതി പിടിക്കുന്നത് ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് അവിടെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാമായിരുന്നു അപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും ചായ കുടിക്കുകയാണെങ്കിലും സിനിമ കാണുകയാണെങ്കിലും പാട്ട് കേൾക്കുകയാണെങ്കിലും വിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിലും ആരുടെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലും നടക്കുകയാണെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിലും പ്രഭാഷണം കേൾക്കുകയാണെങ്കിലും എല്ലാം ഇന്ന് മുതൽക്ക് സമയം അത് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് വേസ്റ്റിംഗ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം യൂട്ടിലൈസിംഗ് ദ ടൈം വേസ്റ്റിംഗ് ദ ടൈം രണ്ടും രണ്ടാണ് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ടൈം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ധരിക്കാനും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അത് ചേട്ടൻ ഞാനിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് വളരെ സ്ലോയിൽ എൻജോയ് ചെയ്തു
മലയാളത്തിന്റെ ധൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമില്ലാതെ ഹറി ബറി ആവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഹറി വറി കറി മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹറി വറി കറി മൂന്നെണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചാല് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ കുറയ്ക്കണമെന്നൊന്നും പറയാനില്ല ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയാല് ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കാൻ സാധിക്കും പ്രണാമം നമസ്കാരം